Hi friends, welcome to my channel. In this video, we will see the 10th max coordinate geometry. This is the formula. First, we will see the graph. We will see the graph. We will see the x-axis and y-axis. This is the same thing. Now, we will see the two points. 2, 3. நம் பஸ்ட் ரிக்கியான் போய்ண்ட நம் X நி எடுப்போம் செகேண்ட் ரிக்கப் போய்ண்ட நம் Y நி எடுப்போம் இதை போலதாம் இப்பு நம் வந்து இந்த யூனிட்டில் நம் இத காம்னா வைச்சி படிக்கப் போரோம் பஸ்ட் வண்டு distance between two points distance between two points இப்போ ஒரு straight line அல்ல வந்து A, B நு two points இருக்கு A கி vertices நம் இப்போ x1, y1 போட்டோம் x2, y2 இது வந்து நம் x, y நி இங்கே எடுத்திருக்கோம் இங்கே நம் 2 points எடுத்திருக்கோம் அது நேல்தாம் x1, y1, x2, y2 இப்போ c நி இன்னோரு point எடுத்தோனா இல்லை x3, y3 அப்படி வரும் அதா 2 points எடுத்திருக்க நால் நம் இந்த 2 point நம் denote பண்டும் இப்போ இந்த 2 points எடையில் உள்ள distance தா நம் கண்டு பிடிக்கனோ இந்த distance கண்டு பிடிக்க கூடிய formulaதா d equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square இந்த distance கண்டு பிடிக்க கூடிய formula அதுக்கு அப்பிறோம் midpoint midpoint of line segment இப்போ ஒரு line அல்ல a of x1, y1 b of x2 y2 இப்படி 2 points இருக்கு இந்த 2 points்ல நடுவில் இருக்க எடத்ததா நம்ம midpoint என்று சொல்லும் நடுப் பகுதி இத midpoint M என்று denote பண்ணும் இந்த midpoint கண்டுபிடிக்க கூடிய formulaதா M equal to x1 plus x2 divided 2 y1 plus y2 divided 2 செரியா இங்கு 2 number x1 யும் x2 யும் add பண்ணி 2 ஆல நம்ம் divide பண்ணனும் அதைப் பல y1 நி y2 add பண்ணி 2 ஆல divide பண்ணும் next one internal division internal division ஓ நம்ம இப்போ ஒரு straight line a of x1, y1 x2, b of x2, y2 இப்படி 2 points இருக்கு நான் நம்ம midpointல் என்ன கண்டுப்புதுச்சும் இப்படி நட்டுவில் இருக்கிய pointதா நம்ம midpoint என்ன இப்போ இங்க புதுசா ஒரு பாய்ண்டு கட்டாகுது நான் அது நடுவில கட்டாகாம் எதோ ஒரு பகுதியில தல்லி கட்டாகுது அது நம்ம P என்னி எடுக்கோம் இததா நம்ம ரேஷ்யோனு சொல்லுவோம் இதுக்க இந்த சைடிருக்கியது ஒரு ரேஷ்யோ இந்த சைடிருக்கியது ஒரு ரேஷ்யோ இதை M உன்னும் இ 1 is to 3 நு கொடுத்து இந்தனலி division கேட்டாங்க என்ன நம்ம இந்த formula P equal to mx2 plus nx1 divided m plus n கமா my2 plus ny1 divided m plus n சரியா இதே பொலதாம் external division external division இக்கு இதுக்கா opposite வரும் இதே பொலதாம் கண்டுப்பிடிக்கியது அனா externலுக்கு நம்ம minus போடனோ இந்த நலுக்கு நம்ம plus போடியோம் இங்கே externலுக்கு நம்ம minus போட்டு பண்ணோம் எல்லாமே minusலதா வரும் next one centroid of a triangle centroid of a triangle நா நம்ம ஒரு triangle வரைரோம் அல்ல a of a b c நு 3 points சொண்டுதன் a of x1, y1 b of x2, y2 c of x3, y3 இப்படி 3 points இல்லைந்து நம்ம Aலைந்து நம்ம நேர ஒரு midpoint வரையோம் இங்க Bலைந்து இங்க நேர midpoint வரையோம் Cலைந்து நேர midpoint வரையோம் இப்படி இந்த 3 joint ஆகிற இந்த எடத்ததா நம்ம centroidன் சொல்லும் இதை நம்ம G என்னு denote பண்டும் இந்த எடத்துக்குள் formula centroid கண்டுபிடிக்க கூடிய formulaதா G equal to x1 plus x2 plus x3 divided 
comma y1 plus y2 plus y3 divided 3. இது நம்ம ஏற்கனவே midpoint கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். midpoint கண்டுபிடிக்க கூடிய formula என்னனா x1 plus x2 divided 2 y1 ரெண்டியா add பண்ணி divide பண்ணுனோ இங்க நம்ம centroid கண்டுபிடிக்க கேண்ணச் சேனோ மூனையும் add பண்ணிட்டு மூனால் divide பண்ணுனோ சரியா? அடுத்து next one area of a triangle area of triangle நான் நமக்கு basic ஆவே தெரியும் என்ன formula 1 by 2 base into height ஆனா இங்க 3 points குடுத்திருக்காங்க 3 points குடுத்து என்னலானா x1, y1, x2, y2, x3, y3 இப்படி 3 points குடுத்து the area of triangle கண்டுபிடிக்க formula என்னனா 1 by 2 set of x1, y2 plus x2, y3 plus x3, y1 minus இந்த எடத்தில் minus வரும் நியாம்மும் வச்சிருக்கனும் அடுத்து நிஸ்டு x2 y1 plus x3 y2 plus x1 y3 square units இந்த formula வந்து உங்களுக்கு படிக்கு கஸ்டமா இருக்கு அப்படினா easy ஒரு method 1 by 2 set of இல்ல 3 points குடுத்திருக்காங்கதனா x1 x2 x3 அதுதான் எழுதுரும் x1 x2 x3 திரும்ப நம்ம last in the first எழுதுரும் x1 நேதான் திரும்ப எழுதுரும் x1 நேச்சு கீல நம் y term புள்ள எழுதுரும் y1, y2, y3 திரும்ப பஸ்ட் எழுதுனா y1 ஏதா நம் last எழுதி முடிக்கும் இனி என்ன பண்ணுனும் நான் கீல் என்று மால multiply பண்ணும் x1, y2 அது பார்மலையில் இருக்கா x1, y2 அடுத்து plus x2, y3 plus அடுத்து x3, y1 நேச்சு minus போடுனும் அதுக்கு அப்பிறும் y1 x2 கீல் என்று மேல போம்போது ஆனா x தான் தான் நம்ம பஸ்டி வாருனும் அது நேல் நம் x2 y1 நேச்டு x3 y2 அட்து x1 y3 add பண்ணி add பண்ணி எழுத்து நான் போதும் இதா square units இதோட area of triangle சரியா next one 3 points a of x1 y1 b of x2 y2 c of x3 y3 will be collinear if the area of triangle ABC equal to zero இது வந்து collinear முதல்ல collinear நான் என்ன இந்த collinear collinear நான் ஒரு straight lineல 3 points சமைது நான் அதுதான் collinear அந்த A of X1, Y1 B of X2, Y2 C of X3, Y3 இப்படி 3 points உம் ஒரே lineல அமைது நாம் அதுதான் collinear இந்த collinear நாலே அது 0 வாதான் இருக்கும் இதுக்கு area உன் கடையாது height கடையாது எதுமே கடையாது இது ஒரு straight lineல அமையக்கூடிய ஒரு point இது area என்னதா இருக்கும் 0 வா இருக்கும் இது one markல கேட்கலா collinear நாலே அது 0 தாம் சரியா next one area of a quadrilateral quadrilateral நாம் இப்போ ஒரு வரையும் quadrilateral இல்ல A, B, C, D இப்படி 4 points இருக்கும் 4 முனைகள் இருக்கும்தனா இந்த 4 vertices யும் நம்ம கண்டு பிடிக்கனும் நாம் இப்போ X1, Y1 X2, Y2 X3, Y3 அடுத்து X4, Y4 இப்படி 4 vertices இருக்கும் இதை வெச்சி நம்ம இந்த formulaவு எழுதனும் என்னனா 1 by 2 X1, Y2 plus X2, Y3 plus X3, Y4 plus X4, Y1 minus அடுத்து X2, Y1 plus X3, Y2 plus X4, Y3 plus X1, Y4 இது நம்ம ஏற்கனவே area of triangle கண்டுபிடுத்து இந்த form இந்த method நம்ம use பண்ணலாம் இதில் என்னனா 3 vertices இருக்கு ஆனா quadrilaterல நம்ம 4 vertices இருக்குதனா அப்போம் இங்க X1, X2, X3 யோட முடிச்சிருவோம் ஆனா கூட நம்ம X4 add பண்ணனும் X4 add பண்ணிடு last என்னனா பஸ்ட் எழுதுன X1 ஏ நம்ம last எழுதிக்கலாம் இது உங்களுக்கு கணக்கு செய்யும் போது புரியும் இந்த formulaயே நம்ம அந்த method வைத்தே நம்ம எழுதிக்கலாம் சரியா 
நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லோப்பு ஸ்லோப்னா என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் வரையும் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் சாய்வாக ஒரு பகுதி இருக்குன்னா அதுதான் ஸ்லோப்பு ஸ்லோப் எப்போவுமே நைன்டி டிகிரியாக இருக்காது ஸ்லோப் வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்காது அது சாய்வாக தான் இருக்கும் ஸ்லோப்னாலே ஒரு சாய்வான பகுதி சாய்வாக தான் இருக்கும் இப்போ இஃப் A line makes an angle theta with the positive direction of x-axis. Then its slope m equal to tan theta. இப்போ என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அதோட ஸ்லோப்பு இந்த ஸ்லோப்புக்கும் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த ஆங்கிளை தான் தீட்டான்னு சொல்லுவோம் இந்த தீட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா எம் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா புரியுதா நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஸ்லோப் ஆஃப் தி லைன் த்ரோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ வித் எக்ஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ இஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இப்படி டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா கேட்டால் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்லோப் ஆஃப் லைன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை பி இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனோட இக்குவேஷன் வந்து ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சின்னு கொடுத்துருக்கு இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனோட இக்குவேஷன் கொடுத்து ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை பி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஃப் டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரலல் இப்போது டூ லைன்ஸ் வரையே இந்த டூ லைன்ஸுமே பேரலலாக இருக்குது இதை எம்முன்னு எடுக்கேன் இதை எம் டூன்னு எடுக்க இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போது எம் ஒன் ஈக்குவல் எம் டூ பேரலல்னு சொன்னால் எம் ஒன் எம் டூ ஸ்லோப் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் டூ லைன்ஸ் ஆர் பெர்பெண்டிகுலர் இப்போது ஒரு லைன் பெர்பெண்டிகுலராக இருந்துன்னா இதை எம் ஒன் எடுக்க இதை எம் டூ பெர்பெண்டிகுலர்னு சொன்னால் இதோட ஃபார்முலா எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்ட்ரைட் லைன்னால் ஒரு நேர்கோடு இப்போ இக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் விச் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் அட் பி இப்போ என்னென்னா ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வரையே இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு பேரலலாக ஒரு லைன் வரை இந்த லைனுக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம பின்னு எடுக்கும் புரியுதா ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதோட பேரலல் லைன் வரையே இந்த பேரலல் லைனோட டிஸ்டன்ஸ் தான் பின்னு எடுக்கும் இது ஃபார்முலா என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு பி இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கொடுத்துருக்கனால நம்ம இங்கே ஒய்னு எடுத்துருக்கோம் ஒய் ஈக்குவல் டு பின் சரி நெக்ஸ்ட் ஒன் இக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் விச் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் அட் சி அதே போல தான் இப்போ நம்ம ஒரு கிராஃபு அதில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அடிக்கும் இல்லை ஒய் ஆக்சிஸுக்கு பேரலலாக நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையும் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கும் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம சீனு எடுக்கும் இதை தான் நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீனு இந்த கிஷன் எடுக்கும் இங்கே ஒய் ஆக்சிஸ் வந்திருக்கனால இங்கே எக்ஸ் வந்திருக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி நெக்ஸ்ட் ஒன் இக்யூஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் வித் ஸ்லோப் எம் அண்டு ஒய் இன்டர்செப்ட் சி ஸ்லோப் எம்மும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் ஸ்லோப் எம்மும் ஒய் இன்டர்செப்டு சியும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி நெக்ஸ்ட் ஒன் இக்யூஷன் ஆஃப் லைன் இஃப் எ பாயிண்ட் அண்டு ஸ்லோப் இஸ் கிவன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் சரியா இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் பாயிண்ட்டும் பாயிண்ட் என்ன எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இது ஒரு பாயிண்ட்டும் ஸ்லோப் எம்மும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோட ஃபார்முலா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இக்யூஷன் ஆஃப் லைன் இஃப் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோட ஃபார்முலா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் 
equal to x minus x1 divided x2 minus x1. Next one, equation of straight line if x intercept and y intercept are given x by a plus y by b equal to 1. Ipo x intercept on, y intercept on, or line la straight line la kudutte, ado de equation kandu pudikano na x by a plus y by b equal to 1. Next one, equation of line parallel to ax plus by plus c equal to 0 is ax plus by plus k equal to 0. Dina now, one straight line of equation is ax plus by plus c. That is the parallel equation. N is ax plus by plus k. This is the same thing. k is the same k value is the same thing. That is the parallel. Next one. <coughs> equation of line perpendicular to ax plus by plus c equal to 0 is bx minus ay plus k equal to 0. Dina, in the line order perpendicular equation in the bx. First one a ke padil nama b podro b ke padil a a b a marthi b a a marthi in the plus irikadathila minus podro. In the k ke value matta mara c ke padil k podro. Chariya plus k. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க